Hi guys! Um, I will take you with me today um, and show you how I play with my... when I got new stamps, how I play with them. You know, I got this stamp set here with um, droplets, but um, it had this splash in or splash image in there and I started with this one because uh, I have other droplets so I've done a lot with them and I thought I will try this one and what I do actually is a bit brainstorming by myself so um, what can I do with um, the stamp apart from the obvious of course so um, and um, I just play with it and when there's something when well, the outcome is okay I will keep it so um, this time I thought I'll let the camera run and show what are you doing how you work with them or how you play with them and for me it's always important that when I buy stamps you know in the past I, I bought stamps like everyone oh everyone had that I want that and the latest one and doesn't matter and even though often you use it once because it's uh, not very versatile so nowadays it is more I'm really thinking about what can I do with it so when I get the stamp then I start to work with it start to play with it is it possible to do stuff I'm thinking up and so on so first thing you saw me uh, stamping it and um, draw a pot under it so it's boiling water in the pot that's what I thought was quite good and uh, here I you know when I saw this splash that's something you see when is someone is diving into the water and first I drew this uh, person <laughs> should be a person <laughs> it is pretty simple but that's the best I could do um, okay I could do better but it would take me far too or would take me too far and I only wanted to try something and I didn't want to paint the Mona Lisa or so. So, pretty simple, but it did the trick because I j just wanted to try how it looks, you know, if that would work. And it does actually. So, um, I did this and then I, I was uh, pretty happy about it. And then I thought, ah, come on, go on with it. And I worked with it and went on and so on. So, hallo, ihr Lieben. Uh, heute nehme ich euch mit auf eine Reise, die, was ich immer mache, wenn ich ein Stempelset neu kriege, ich probiere aus. Ich spiele damit rum. Für mich ist es immer wichtig, dass Stempel ähm, vielseitig sind. Weißt du, früher habe ich das auch gemacht wie alle anderen. Oh, Stempel neu, will ich, will ich. Und darüber nachzudenken, eigentlich, was mache ich damit? Oft benutze ich die einmal und das war es dann. Und das mache ich nicht mehr. Und äh, ich überlege mir ganz genau, was kann ich damit machen vorher schon. So, wenn ich dann den Stempel habe, dann fange ich an, damit zu spielen. Ähm, eben das Offensichtliche, dafür benutze ich es erstmal nicht, weil das ist klar, das weiß ich, was man damit machen kann. Aber ich habe dann schon ein paar andere Ideen und die probiere ich dann aus. Wie sieht das aus? Wirkt das überhaupt? Und äh, hier habe ich zwei Beispiele, einfach nur zwei, ich will euch jetzt nicht überfordern. <lacht> und äh, einmal mit diesem kochenden Wasser, das fand ich ganz, ganz witzig und das passt super, dass ich den Pott darunter gemalt habe und dann eben hat mich diese, dieses ähm, aufspritzende Wasser halt auch daran erinnert, wie so ein, jemand, der ins, ins Wasser reinspringt, so Kopf, Kopf über ins Wasser springt. Und da wollte ich einfach auch gucken, wie wirkt das, sieht das aus und so weiter. Habe dann schnell sowas gemalt. Ich meine, das ist jetzt nicht das Beste. Wenn ich mir Mühe gebe, sieht das sicherlich besser aus. Aber das ist jetzt einfach nur ein, ein, ein Test. Und manchmal, wenn der Test dann schön ist, behalte ich es. Wenn nicht, schmeiße ich es weg. Dann habe ich letztens bei dem Lavinia-Stempel schon, Stempel schon gesagt, dass ich das immer ausprobiere und eben die Probestücke, wenn sie schön werden, behalte und zum Beispiel Karten draus mache, was auch immer. Hier die beiden, pff, da weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Aber ähm, letztendlich sind beide so nett geworden, dass ich, dass ich sie behalte. Ich koloriere dann auch beide mit verschiedenen Medien, Aquarellfarben natürlich und auf dem anderen auch mit Buntstiften und hier und da. Und dann, wenn ich dann sowas habe und so eine Idee, dann gehe ich auch, wie hier ihr sehen könnt, auch immer weiter und weiter. Dann mache ich dies, mache ich das. Jetzt habe ich hier so eine äh, Fischgrätenstanze. Da benutze ich dann das Ausgestanzte 
Und ähm, als ähm, Schablone, Schablone. Und ähm, ja, irgendwann geht es dann auch weiter und weiter. Dann höre ich auch irgendwie nicht auf, dann macht es so einen Spaß, sondern ja, aber es ist wurscht, es ist okay. Um, you know, it's this um, is, uh, I worked on this one with different media, mainly with, with uh, watercolors. So in, at some stage I had so much fun and I went on and I used this die cut uh, cut out here, or not the die cut out, the negatives, and used them as stencil, stenciled this fish bones in and went on and on. But, uh, yeah, the main thing here is uh, the stamp, the image. It works great, I think. Um, my idea worked. That was important for me. Anything else is a bonus. <laughs> yeah, okay. It's uh, an idea I have and I'm going on with it. So, um, it will... What I will do, of course, I will cut up this page later at the end because um, I wanted to balance it out. When I start, I'm not looking in to perspectives and I just start and then afterwards when I keep that, that um, work, what I've done, then of course I can cut it up and uh, make it work balance it out with cutting it up of course the fish here i you know i have this fishbone stems i made from craft foam and that's what i do stamping it in in the foreground here at the moment i draw some um, fishbone in the background that's okay but then i will um, stamp in the foreground they're far too big and That will be cut up later anyway. So, also wenn ich ähm, anfange hier mit meinem Ausprobieren mit dem Stempel, dann nehme ich irgendein Papier, das übrig ist. Da gucke ich jetzt nicht in äh, Perspektive oder Proportionen, sondern fange einfach an. Und wenn ich das dann behalte, wenn es mir gefällt, dann schneide ich das zurecht, so dass es ausbalanciert ist und passt für mich. Was ich jetzt hier mache, ich habe hier diese selbstgemachten Stempel aus ähm, Moosgummi. Da stempel ich noch diese großen Fische, was nicht funktioniert. Das sieht einfach blöd aus. Aber schneide ich sowieso ab, deswegen ähm, völlig uninteressant. Da schneide ich wesentlich kleiner und dann funktioniert es auch wieder. Es hat mir, ähm, es hat so groß eh nicht funktioniert, weil ich auch mit den Farben relativ um den ja, Taucher da, Wassereintaucher, relativ ähm, nah um diesen Wassertaucher geblieben bin. Und äh, wie gesagt, schneide hier eine Menge ab, dann kommt noch mein, mein Wort drauf und das kreiere ich auch wieder mit meinem, ähm, mit dieser Wortstanze hier und benutze das dann als, äh, ähm, da ist es wieder, Stencil, Schablone, Schablone, <lacht> sorry. Das ist Schablone, weiß ich, es geht mir nicht so gut von den Lippen. Und das, wie gesagt, das benutze ich dann als Schablone und das kommt dann ähm, oben drauf. You know, I just saw me cutting it uh, to size and it's far more balanced now, much nicer. For the wood, I'm using here the wood puncher, but I use it as a stencil, as you can see me doing here now. Making a mess, but it's watercolor, so I can not... I'm not stenciling it with watercolor, but uh, on the watercolor I can remove as, as long as the acrylic paint here is fresh enough, I can remove it. So that works quite good. But now I'm using a bit of paper to protect everything. And that is a German word and it it's called abtauchen. And that's my play with word again, abtauchen. Yeah, it's Send it's dive down or plunge into, but in this case, it's you would call abtauchen, or you would say that if you would like to keep a low profile, you know, or oh, have to dive down for a while to hide or whatever when you've done something really stupid. That's what we would say with abtauchen. Of course, you can say use it in, in, in a diving way, but most of the times you would 
use it in this um, keep in a low profile bit, you know. Ihr habt jetzt gesehen, das Wort, das ich benutzt habe, ihr kennt das ja euch, brauche ich das ja nicht erklären. Fand ich in dem Fall ganz witzig, weil es also so zweideutig ist. Wir benutzen es ja doch weniger im ähm, Zusammenhang mit Tauchen als mehr mit, äh, wir müssen mal kurz ähm, abtauchen und uns, uns verstecken oder einfach ähm, ja, ein bisschen zurückhalten. Wir müssen uns ein bisschen zurückhalten, wenn wir irgendwas Blödes gemacht haben. Okay, so das nächste jetzt ist der Topf mit dem kochenden Wasser. Eigentlich hatte ich überlegt, ob ich da was von oben reinfallen lasse, weil das ja so, so spritzt. Ähm, ja, konnte mich aber nicht dazu entschließen. Ach, dann hätte ich wieder so ein Brettchen und mit Kartoffeln vielleicht oder irgendwas. Ach, da hatte ich dann auch keine Lust mehr zu und habe dann lieber ähm, mit dem Hintergrund und ähm, ja, weitergemacht. Ich wollte es jetzt auch nicht zu weit führen. Man muss es ja nicht übertreiben. Benutze auch wieder verschiedene Aquarellmedien hier, um das zu kolorieren. Arbeite hier auch auf, dem, äh, auf einem Aquarellpapier. Und werde das auch hinterher noch zurechtschneiden. Ähm, ich, das ist jetzt einfach ein Herd. Ihr seht das ja, so ein Induktionsherd. Und dann äh, ist das Rote natürlich die Hitze, die Platte. Ja. You know that um, I'm working here with, uh, mostly with uh, watercolor media and uh, you could see I, this pot is with this boiling water. I first thought I leaves or I let something fall into that. It's splashed like that, you know, potatoes, whatever. But now I didn't want to take it that far. So that's why I leave it like this and start with the word. And the word will be... Um, ausgekocht and it's another play with word of course and um, to boil it could be to boil out but now we wouldn't wouldn't say it in that context we would use it in when someone is up to up to this every trick thing person you know this how that insidious I don't know insidious is too nasty it's it, this Uh, yeah, it, it could be a, a dodgy, not dodgy. Oh, oh my God, I really can't tell you. Ausgekocht. When someone is having this this way, um, who wants to achieve something, and if it's legal or not, and have, using these little tricks, this up to every trick person. I think it's it's the right thing to say, and. Um, What I then I thought of the background and I would like to have some tiles. It's the kitchen, it's the uh, the oven, it's the hub, and you would have tiles in the background, wouldn't you? So that's why I use um, my my Christmas here and and put some tiles on the on the back. That's what it needed, I think. And I will of course use the um, cut out word as a stencil again. To stencil it on and ja, uh, yeah. so um, ich habe dann jetzt hier noch im Hintergrund fand ich es ist jetzt ein Herd und irgendwie ja braucht es noch Fliesen im Hintergrund deswegen habe ich das hier noch schnell gemacht mit da arbeite ich mit meinem Prisma hier noch ein bisschen tiefer reinzubringen so und jetzt nehme ich das Wort und stenz, ähm, schabloniere das in der gleichen Weise auch wieder mit dem grauen Acryl und eben ausgekocht Ausgekocht brauche ich euch nicht erklären, Leute. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Auch wieder meine Doppeldeutigkeiten. Und ihr seht, ich habe jetzt hier alle schon zurechtgeschnitten. Das lasse ich jetzt auch so. Ich denke, das ist ausbalanciert genug. Und ja, gehe hier jetzt noch um die Buchstaben, um die noch so ein bisschen zu definieren. Die sind natürlich nicht optimal mit dem ausgestanzten Fehlen hier und da. Also die sind nicht komplett solide. Oder wie sagt man das? Wurscht, ihr wisst, was ich meine. Darum gehe ich noch drum herum. Und dann ähm, ist es im Prinzip... Ein bisschen weiß mache ich noch. Mit einem weißen Marker, glaube ich, gehe ich noch rein. Ein paar Highlights, klar. Braucht das Wasser natürlich. Aber letztendlich, ja, letztendlich war es das. You know that um, is definitely... It's um, a bit of um, mark, uh, mark, reflection here with white, but that's 
definitely it. I will not do much more, okay, a bit of sketchy lines, of course. I had to go over the lines again because I lost some of them but when I colorized it, but that's basically it. And the close-up will come soon. Also, that's, ich habe jetzt hier noch bin ich noch über die Linie drüber gegangen, ein bisschen sketchy hier und da, weil ich habe natürlich ein paar Linien verloren durch das äh, Kolorieren, ganz klar. Aber das war's dann. Und jetzt kommt das Close-Up schon. So, guys, I say thanks so very much for watching. I hope you liked it. And um, just the way I try my new stems and um, had a lot of fun with it. I hope you did. And if so, Please leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated. I um, hope I see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. But don't forget to stay creative, guys. So, bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr mich hier begleitet habt. Und vielleicht konnte ich euch eine Idee geben, einfach auch mal zu überlegen, bevor ihr Stempel wahllos kauft, zu überlegen, was kann ich eigentlich alles damit machen. Das ist ganz hilfreich. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, auch über einen Kommentar würde ich mich sehr, sehr freuen. Danke euch fürs Schauen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, aber vergesst nicht, bleibt kreativ. Also bis dann. Tschüssi.